इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉडल्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो टू इन्वेंट्री मॉडल्स को डिस्कस किया था हमने एक जो है वो बेसिक ईओ क्यू मॉडल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल को डिस्कस किया था जिसके अंदर हमारे पास जो टोटल कॉस्ट फंक्शन होता था बिकॉज द अल्टीमेट टारगेट इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉडल इज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट और वो टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या थी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर दैट इज एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एज वेल एज एवरेज एनुअल कैरिंग कॉस्ट हमारे पास होता था जिसमें हमारे पास सीओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट को इंडिकेट कर रहा होता था और जो डिमांड है वो टोटल एनुअल डिमांड को इंडिकेट कर रहा होता था और क्यू जो है वो हमारे ऑर्डर क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहा होता था जबकि सीसी जो है वो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट को इंडिकेट कर रहा होता है क्यू जो है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट को इंडिकेट कर रहा होता है और टू मीन दैट इज बेसिकली ओवरऑल इज इंडिकेटिंग द एवरेज क्वांटिटी के परस्पेक्टिव से है तो दैट इज द एवरेज एनुअल कैरी कॉस्ट हमारे पास आ जाता है सो दिस इज कैरी कॉस्ट दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट अब हमारे पास के सेकेंड जो मॉडल हमने डिस्कस किया था दैट वॉज बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विद प्रोडक्शन रेट सो उसमें और जो बेसिकली योग की मॉडल के अंदर जो मेन डिफरेंस आ जाता है दैट इज बेसिकली हमारे पास जो क्वांटिटी की फुलफिलमेंट है वो हमारे पास बेसिक ईओ क्यू मॉडल के अंदर हम क्या अज्यूम करते हैं कि जब हम ऑर्डर देते हैं और जब वो हमें रिसीव होता है तो वो हमें सारे का सारा एक ही दफा जितनी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होती है वो सारी की सारी हमें मिल जाती है जैसे अगर आप लोगों को याद हो हमने जो डायग्राम थी बेसिक ईओ क्यू मॉडल की दैट इज दिस वन सो विच इज बेसिकली दिस इज इंडिकेटिंग द ऑर्डर क्वांटिटी जो हमारा इन्वेंट्री लेवल है उसको इंडिकेट कर रहा होता है एंड दिस इज इंडिकेटिंग बेसिकली द डिमांड रेट कि किस लिहाज से हम उसको कंज्यूम करते हैं और हम कहते हैं कि जैसे वो हम इस जीरो लेवल पे पहुंचते हैं साथ ही हमारे पास वो उतनी क्वांटिटी वापस आ जाती है जो हमारा इन्वेंट्री लेवल हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ उतनी इन्वेंट्री हमारे पास आ जाती है और फिर ये साइकिल कंटिन्यू हो जाता है एंड देन हम वी आर गेटिंग इन अ वन गो तमाम की तमाम क्वांटिटी जितनी हमें रिक्वायर्ड है वो जितना हमारा इन्वेंट्री लेवल होना चाहिए वो सारी सारी हमें एक ही दफा मिल जाती है ठीक है जी जो सेकंड टाइप ऑफ इन्वेंट्री मॉडल हमने डिस्कस किया था दैट इज ईओ क्यू मॉडल विद प्रोडक्शन रेट परस्पेक्टिव में उसमें हमारे पास क्या आता है कि इंस्टेड ऑफ हमें एक ही गो में मिलने के बजाय हमारे पास क्या होता था दैट इज अ प्रोडक्शन रेट एंड देन वी हैव द डिमांड रेट वी हैव अ प्रोडक्शन रेट वी हैव अ डिमांड रेट राइट सो एक ही गो के अंदर हमें इन्वेंट्री नहीं मिल रही बल्कि दिस इज इंडिकेटिंग पी दिस इज इंडिकेटिंग डी सो हम जो है वो कह सकते हैं कि ग्रेजुअली हमें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और ग्रेजुअली हम कंज्यूम कर रहे हैं बट द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या होता था कि पी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डी होना चाहिए मीन योर प्रोडक्शन रेट योर से योर सप्लाई रेट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू योर डिमांड होना चाहिए सो इन दोनों मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल वन एंड मॉडल टू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ऑप्टिमम प्रोडक्शन क्वान्टिटी जो है जो या जिसको हम कहते हैं हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी को फाइंड आउट किया था As well as we have discussed some different concepts के हमने साइकिल को इंडिकेट किया था कि हमें कितनी दफा ऑर्डर जो है वो ऑर्डर साइकिल के हमें कितनी दफा ऑर्डर देने पड़ेंगे साल के अंदर इस डिमांड को मीच करने के लिए आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम थर्ड बेसिकली मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं थर्ड मीन बेसिकली ईओ क्यू के अंदर थर्ड टाइप ऑफ वेरिएशन को डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट वॉज द बेसिक Second was the production rate and the third one is a quantity discount. Quantity discount से क्या बात है वो कहते हैं कि जैसे जैसे अगर हम अपनी order quantity को increase करेंगे तो हमारा जो supplier है वो हमें per unit price जो है वो decrease कर देगा. Like for example अगर वो कहते हैं कि अगर आप 80 unit, like 70 to 80 के दर में यार अगर आप order करोगे तो मैं आपको seven rupees let से seven rupees की product per unit दूँगा. लेकिन अगर आप जो है वो ऑर्डर करोगे 90 से 100 के दरमियान तो देन फिर मैं आपको ये सिक्स रुपीज पर यूनिट प्रोवाइड करूंगा दैट इज बेसिकली इंडिकेटिंग द ऑर्डर डिस्काउंट को इंडिकेट कर रहा होता है ठीक है जी ओके सो इसमें हमारे पास क्या है कि जैसे जैसे हम अपना ऑर्डर क्वांटिटी साइज इंक्रीज कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें पर यूनिट जो प्राइस है वो डिक्रीज होती चली जाएगी सो नो द क्वेश्चन इज कि अगर हमें वो पॉइंट डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर रहा है तो हमें कितना हमारा जो है वो ऑर्डर साइज होना चाहिए मीन ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए सो दैट मींस 
कि जब हम डिस्काउंट्स के परस्पेक्टिव से बात कर रहे होते हैं तो जो एडिशनल हमारे पास आ जाता है टोटल कॉस्ट के अंदर दैट इज बेसिकली दर्चेजिंग कॉस्ट ओके सो दिस इज डी इज बेसिकली इंडिकेटिंग प्राइस पर यूनिट और डी इंडिकेट कर रहा होता है टोटल डिमांड को ओके सो अब इसके अकॉर्डिंगली हमने आइडेंटिफाई करना है डिटर्मन करना है कि हमें कितना क्वांटिटी साइज जो है वो ऑर्डर करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास है वो कह रहे हैं कि तीन तरह के ऑर्डर साइज है ठीक है कि अगर आप ऑर्डर साइज लेते हो जीरो से नाइनटी नाइन के दरमियान तो टेन डॉलर है हंड्रेड से वन नाइनटी नाइन के दरमियान लेते हो तो एट डॉलर पर यूनिट पड़ेगा टू हंड्रेड या उससे ज्यादा ऑर्डर करते हो तो सिक्स डॉलर का हमें वो पड़ रहा होगा एंड एज वी हैव सीन दैट दिस ग्राफ कि आपके पास जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप हो रहा होता है तो जैसे जैसे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज कर रही होती है मीन ऑर्डर साइज इंक्रीज करने से आपके पास कैरिंग कॉस्ट उसके ऑपोजिट जो है वो इंक्रीज कर रही होती है सो वी नीड टू फाइंड आउट अ ट्रेड ऑफ ट्रेड ऑफ मीन की हमें एक सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना होता है जिसको हम सेटल पॉइंट बेसिकली कह रहे होते हैं वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड वी नो दैट के इनके यहाँ पे जो है वो टोटल कॉस्ट का फंक्शन कुछ इस तरह का हमें नजर आ रहा होता है विच इज कॉल्ड एज अ कन्वेक्स फंक्शन कहते हैं इसको अगर हम टेक्निकली लैंग्वेज में बात करें सो टोटल कॉस्ट बेसिकली कन्वेक्स है सो हमें इसका मिनिमम पॉइंट बेसिकली आइडेंटिफाई करना है अगर आप लोगों को याद हो यू की मॉडल के अंदर हम क्या करते थे हम अपने टोटल कॉस्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते थे सिंगल टाइम एंड देन हम कहते थे कि सेकंड टाइम पे फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू क्यू और ये चेकआउट करो कि क्या आपका जो डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा अगर तो वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है इट मीन फंक्शन वो क्या है कन्वेक्स है ठीक है सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये कन्वेक्स फंक्शन है सो इसमें टोटल कॉस्ट जो है वो उसका फंक्शन कन्वेक्स दैट मीन दिस इज इंडिकेटिंग द मिनिमम तो अब यहाँ पे हमने ये डिटरमिन करना है कि शुड वी ऑर्डर 200 और प्लस शुड वी ऑर्डर बिटवीन 100 टू 199 शुड वी ऑर्डर दिस सो हमें क्या जो है वो कैलकुलेट यानी कि हमें कितना क्वांटिटी साइज जो है वो ऑर्डर करना चाहिए क्योंकि ऑर्डर साइज इंक्रीज करने से हमारी जो पर यूनिट प्राइस ऑफ ऑर्डरिंग है वो डिक्रीज करिए बट वी नो दैट के हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और डिक्रीज करिए बट जैसे जैसे हमारी क्वान्टिटी हम बढ़ाते जाएंगे ऑर्डर का तो हमारे पास कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो हमें वो बैलेंस वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है सो so, इसको करने के लिए हम एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं लाइक दिस इज द एग्जांपल जिसके अंदर वो हमें कह रहे हैं कि uh, अगर आप क्वांटिटी जो है वो ऑर्डर करते हो वन से फोर्टी नाइन के दरमियान तो पर यूनिट प्राइस कितनी थी फोर्टीन हंड्रेड डॉलर फिफ्टी से एटी नाइन के दरमियान कर रहे हो तो अलेवन हंड्रेड नाइनटी प्लस करते हो तो नाइन हंड्रेड डॉलर पर यूनिट हमें पड़ रही होगी एनुअल कैरिंग कॉस्ट केवन है वन नाइनटी एम ऑर्डरिंग कॉस्ट केवन सो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन हम जो, जो है वो ईओ क्यूब को यूज करते हुए जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल हमने पढ़ा था जिसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से था इसको इस्तेमाल करते हुए दिस इज बेसिकली क्यू दिस इज बेसिकली योर डी और डिमांड रेट ठीक है जी एंड दिस इज So, हम इसको इस्तेमाल करते हुए जो है इसी को जो कि जिसका फॉर्मूला हमने ड्राइव भी किया था विच इज ऑप्टिम ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल इसको इस्तेमाल करते हुए हम सबसे पहले जो ऑप्टिम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे ओके सो वो क्या दैट इज टू इंटू सी नॉट दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट एनुअल डिमांड हमारे पास जो है वो हमें गिवन है विच इज टू हंड्रेड यूनिट एनुअल डिमांड है हमारे पास है कैरिंग कॉस्ट हमें गिवन है विच इज वन नाइनटी ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें गिवन है So, हमारे पास क्या रहे? तो ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो साइज आ रहा है वो 72.5 और यू कैन से 73 यूनिट्स हमारे पास जो है वो आ रहा है सो so, सबसे पहले हम क्या करेंगे हम इस ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी के अगेंस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और टोटल कॉस्ट का फंक्शन हमें पता है विद प्राइस डिस्काउंट क्या साथ में एड कर दोगे आप पीडी ठीक है जी दैट इज बेसिकली दर्चेजिंग कॉस्ट सो सी नॉट हमारे पास क्या है दैट इज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एनुअल डिमांड टू हंड्रेड है ठीक है ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमने अभी कैलकुलेट की विच इज सेवेंटी टू पॉइंट फाइव कैरिंग कॉस्ट हमें गिवन है विच इज ट्वेंटी सॉरी वन नाइनटी ठीक है जी कैरिंग कॉस्ट हमें गिवन है और ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेवेंटी टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टू पर यूनिट प्राइस हमें गिवन है विच इज दैट इज क्योंकि आपका जो ऑप्टिमम ऑर्डर क्वान्टिटी सेवेंटी टू पॉइंट फाइव है सो जो कि इस रेंज के अंदर लाइक करते हैं दैट इज तो पर यूनिट प्राइस क्या आ जाएगी 1100 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड कितनी है 200 सो 
सो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ रही है दैट इज दिस ओके अब हम क्या करेंगे क्योंकि ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी इसके दरमियान आ रही है तो वो कहते हैं कि आपकी प्राइस पर यूनिट कब डिक्रीज होती है जब आप ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी को डिक्रीज करते हो सो अगर हम इससे ज्यादा करें सो so 90 प्लस के अंदर हम देखते हैं कि हमारी पर टोटल कॉस्ट क्या बन गई है सो हमने इस साइज क्वांटिटी को बढ़ा दिया व्हिच इज 90 आ गया ओके सो 90 के केस अब हमने देखना है सो ये वाली कॉस्ट सेम रहेगी ये वाली कॉस्ट सेम रहेगी सिर्फ और सिर्फ पर यूनिट प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगी इंस्टेड ऑफ 1100 अब क्या आ जाएगा 900 मल्टीप्लाई बाय 200 तो वो आप ये आ रही है क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज करने से मीन ऑप्टिमम क्वांटिटी इंक्रीज करने से हमारे पास जो है वो टोटल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रही है सो इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग दिस क्वांटिटी वी शुड ऑर्डर 90 यूनिट क्योंकि हमारे पास प्राइसिंग पर यूनिट जो है वो भी डिक्रीज हो रही है और हमने देखा है उसकी वजह से हमारे पास टोटल कॉस्ट भी जो है वो डिक्रीज हो रही है सो दैट इज बेसिकली मॉडल नंबर थ्री की अगर हमारे पास क्वान्टिटी डिस्काउंट अवेलेबल हो तो उस सेंस के अंदर हम किस तरीके से डिसीजन करेंगे कि हमें कितना ऑर्डर जो है वो करना है ओके नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ जाता है दैट इज अ री ऑर्डर पॉइंट लाइक वो हमारे पास री ऑर्डर पॉइंट मैं यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहा हूँ दैट इज बेसिकली हमारे पास जो ईओ की मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू जिसका ग्राफ हमारे पास क्या था दैट वॉज दिस वन ओके वेयर दिस इज इंडिकेटिंग इन्वेंट्री लेवल दिस इज इंडिकेटिंग द डिमांड रेट ओके विच इज अब हमें कैलकुलेट करने है कि हमें री ऑर्डर पॉइंट मीन री ऑर्डर कब करना है हम जारी बात है जब जीरो इन्वेंट्री लेवल हो जाएगा सो दिस पॉइंट इज इंडिकेटिंग हमारे पास इन्वेंट्री लेवल जो है वो जीरो हो गई सो ऑब्वियसली जब इन्वेंट्री जीरो हो जाएगी हम उस वक्त तो नहीं ना करेंगे क्योंकि जैसे ही हम ऑर्डर करेंगे फॉरन तो हमें ऑर्डर नहीं मिल जाएगा सो so, हमें कोई एक पॉइंट डिटर्मन करना पड़ेगा कि कौन सा वो पॉइंट होगा जब हमें जाके इसको ऑर्डर कर देना है बिकॉज दिस पॉइंट फ्रॉम दिस टू दिस सो ये जो है क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है टाइम ओके सो ये क्या है हमारे पास दिस इज कॉल्ड एज लीड टाइम ठीक है कि मैं इस वक्त अगर ऑर्डर दूंगा तो मुझे इस वक्त तक मिल जाएगा ओके सो रिमेम्बर दैट हमने जो है वो फ्लो टाइम पढ़ा था फ्लो टाइम को हम मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम भी कहते हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम क्या होता है राइट फ्रॉम इन टू आउट जो टोटल टाइम लगता है एक प्रोडक्ट को बनने के लिए जबकि इन्वेंट्री के अंदर जब हम लीड टाइम कहते हैं तो उस वक्त उसका मतलब होता है कि ऑर्डर देने और ऑर्डर रिसीव करने का जो दरमिया टाइम होता है सो दैट मीन हम किस वक्त जो है वो ऑर्डर दोबारा दे दें कि हमें उस पर्टिकुलर टाइम तक जो है वो इन्वेंट्री मिल जाएगी मीन उतनी ऑर्डर क्वान्टिटी मिल जाएगी सो so, जो दरमिया टाइम होता है विच इज कॉल्ड एज अ लीड टाइम ठीक है इन्वेंट्री के अंदर सो ऑर्डर देने और ऑर्डर रिसीव करने का जो दरमिया टाइम होता है विच इज कॉल्ड एज लीड टाइम इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट ओके सो अब हमने बेसिकली वो री ऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करना है सो री ऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है आर इज इंडिकेटिंग द री ऑर्डर पॉइंट विच इज इंडिकेटिंग डिमांड मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम दैट इज बेसिकली कि आपके पास डिमांड रेट क्या है ओके okay? और आपका लीड टाइम क्या है सो मैं ये जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो स्लाइड फाइव के ऊपर हमने ईओ क्यू मॉडल को डिस्कस किया था प्रॉब्लम मैं उसी डेटा को इस्तेमाल कर रहा हूँ सो ये जो स्टोर है वो थ्री हंड्रेड अलेवन डेज ओपन रहता है एनुअल डिमांड हमें गिवन है ओके okay? और वो कह रहा है कि जो लीड टाइम है वो टेन डेज है मीन आप जब ऑर्डर देते हो और ऑर्डर रिसीव करने का जो दरमिया टाइम है वो दस दिन मसन दस दिन के बाद आपको जो है वो ऑर्डर मिलेगा सो so, अगर आपने आज किया है तो आफ्टर टेन डेज आपको वो जो है वो ऑर्डर मिल रहा होगा ओके सो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे हमारे पास एनुअल डिमांड गिवन है पर ईयर सो हमें सबसे पहले क्योंकि लीड टाइम हमें डेज में गिवन है तो हमें डिमांड को भी डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा सो एनुअल डिमांड को डिवाइडेड बाय कितनी दिनों तो एक साल के अंदर कितने दिनों के लिए स्टोर ऊपर रहता है थ्री हंड्रेड एंड इलेवन सो टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाई थ्री हंड्रेड इलेवन सो दैट इज बेसिकली दिस इज अ डिमांड के जो पर डे हमारे पास डिमांड आ रही है सो पर डे डिमांड मल्टीप्लाई बाय द लीड टाइम ओके सो हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास इतने यार्ड Uh, जो है वो कारपेट uh, रह जाएगा मीन बेसिकली आप कह सकते हो थ्री हंड्रेड ट्वेंटी टू यार्ड जब हमारे पास कारपेट रह जाएगा तो दैट इज बेसिकली इंडिकेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट ठीक है जी सो so, जैसे वो रह जाएगा तो हमें ऑर्डर कर देना चाहिए सो so, हम ऑर्डर कर देंगे ताकि हमारे पास जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे उसी वक्त हमारे पास वापस टेन uh, जो क्वान्टिटी है जितनी हमने क्वान्टिटी ऑर्डर की हुई है जो ऑप्टिमम ऑर्डर क्वान्टिटी है वो मिल जाए ताकि हम दोबारा अपना नेक्स्ट साइकिल जो है वो चला सके So that is basically the re-order point कि हमें कब ऑर्डर करना है सो
इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं नंबर वन इज हाउ मच क्वान्टिटी वी शुड ऑर्डर एंड द सेकेंड क्वेश्चन जो हमने आंसर करना होता है कि हम कब ऑर्डर करें सो री ऑर्डर पॉइंट हमें आंसर कर रहा होता है कि हमें कब उसको ऑर्डर कर देना चाहिए ओके okay, अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास जो डिमांड है वो कांस्टेंट है सो so, वो कांस्टेंट रेट के साथ आती है जबकि प्रैक्टिकली वी नो दैट कि जो डिमांड है वो कांस्टेंट नहीं होती बल्कि वो प्रॉबलिस्टिक होती है ठीक है सो दैट मीन कि हमें जो है वो फिर अगर प्रॉबलिस्टिक है सो हमें एग्जैक्ट डिमांड का नहीं पता हम उसको एग्जैक्टली प्रोडिक्ट नहीं कर पा रहे तो हमें फिर उस अगर डिमांड को एग्जैक्टली exactly नहीं हमें पता तो इसका मतलब है कि हमें कुछ उस जो डिमांड के अंदर वेरिएशन आती है जो ऊपर नीचे होती है उसके लिए हमें अपने पास एक सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हंड्रेड यूनिट की हमारे पास प्रोडिक्टेड डिमांड है तो हम कहते हैं कि ओके वन टेन यूनिट या वन ट्वेंटी सो टेन या ट्वेंटी यूनिट हम अपने पास एज अ सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं ताकि अगर जो डिमांड के अंदर वेरिएशन आती है या वेरेबिलिटी आती है उसको कैप्चर करने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकें ताकि आपके पास स्टॉक आउट ना हो सके स्टॉक आउट मीन शॉर्टेजेस ना हो जाए मीन अगर आपने कम आपके पास क्वांटिटी होगी डिमांड ज्यादा आ गई है तो ऑब्वियसली स्टॉक आउट होंगे शॉर्टेजेस होंगी जिसकी वजह से आपको डिफरेंट तरह के लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं मे बी बैक ऑर्डर की सेंस के अंदर या कस्टमर लॉस की सेंस के अंदर ठीक है सो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है जब हम सेफ्टी स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं दैट इज बेसिकली द सर्विस लेवल मीन हम बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि आपके पास हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होनी चाहिए कि मीन मैं 95 परसेंट जो है वो अपने कस्टमर को जो है वो ड्यूरिंग द लीड टाइम जो है उसकी डिमांड को मीट करना चाहता हूँ मीन कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो लीड टाइम पीरियड है मीन जब मैंने री ऑर्डर दे दिया वो जो फॉर एग्जाम्पल पिछले क्वेश्चन में दस दिन था तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उन दस दिनों के अंदर अगर मेरे पास सौ कस्टमर आता है तो मैं चाहता हूँ पचानवे परसेंट मेरे पास जो कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड को एटलीस्ट मैं मीट कर सकूं ठीक है सो अब आपकी मर्जी है वो प्रॉबर्टी या सर्विस लेवल जितना मर्जी इंक्रीज कर लो नाइनटी फाइव परसेंट रख लो नाइनटी रख लो नाइनटी नाइन रख लो सो इट्स अप टू यू कि आप ड्यूरिंग दैट लीड टाइम आप कितने परसेंट लोगों की डिमांड को मीट करना चाहते हो सो उसी के अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन दैट सर्विस लेवल हम जो है वो सेफ्टी स्टॉक को जो है वो कैलकुलेट कर रहे हो And usually ये जो अभी हम मॉडल डिस्कस करेंगे सो दिस इज बेसिकली जस्ट द ग्राफिकल एलिस्ट्रेशन बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिसन कि हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास इट इज लुक लाइक द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी बट द ओनली डिफरेंस इज कि आपके पास ये जो डिमांड है वो कॉन्स्टेंट नहीं है बल्कि वो प्रॉब्लिस्टिक है तो वो कहते हैं कि अब हमने जो वो री ऑर्डर पॉइंट हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं ठीक है सो so, हमने यहां से कर दिया अब यहाँ पे क्या दिस इज बेसिकली द लीड टाइम जो है वो मेरा स्टार्ट हो गया दिस वन सो ये जो ब्लू कलर है वो इंडिकेट कर रहा है दिस इज इंडिकेटिंग द सेफ्टी स्टॉक कि अगर जो एक्चुअल डिमांड हमने प्रोडिक्ट किया उसके अंदर जो वेरिएशन आ रही है उसको हम किस तरीके से जो है वो कैप्चर कर सके सकते हैं सो दैट इज इंडिकेटिंग की हमें वो कितनी प्लस क्वांटिटी अपने पास रखनी चाहिए ताकि अगर जो डिमांड के अंदर वेरिएशन है उसको हम कैप्चर कर सके बट ये जो इन्वेंट्री हम रख रहे होंगे वो अपनी बेस्ड ऑन द सर्विस लेवल के कितने परसेंट कस्टमर को आप ड्यूरिंग दैट लीड टाइम जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो एज्यूम कर रहा हूँ वो ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जो डिमांड है हमारे पास आ रही है वो बेस्ड ऑन द नॉर्मल प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आती है आई होप की आप लोगों ने नॉर्मल प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपने फर्स्ट मैसेज के अंदर जो है वो पढ़ी हुई है ओके okay, सो so अब हमने कैलकुलेट करना है सबसे पहले कि आपने री ऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करना है अंडर द आप यू कैन से वेरिएबल डिमांड और यू कैन से अंडर द प्रॉब्लिस्ट सो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है सबसे पहले कि मुझे ये री ऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करना है ठीक है एंड वी यू नो दैट के दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी रेंज क्या होती है माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान लाइक कर रही होती है और फिर हम उसको Z के अंदर कन्वर्ट करते हैं Z स्कोर के अंदर ठीक है बहरहाल मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बट यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले जो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर होते हैं दैट इज एवरेज एंड सेकंड थिंग इज द वेरिएशन सो एवरेज हमारे पास क्या दैट इज एवरेज डिमांड अभी हमने कैलकुलेट की दैट इज बेसिकली डी इन टू क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल डिमांड है तो री ऑर्डर पॉइंट हमारे पास निकालने के लिए क्या आ जाएगा जो एवरेज डिमांड है दैट इज एवरेज डिमांड 
पर डे मल्टीप्लाई बाय द लीड टाइम ठीक है जी सो दिस इज द एवरेज डिमांड बट यहां पे हमें प्लस करेंगे हम हमेशा किसको सेफ्टी स्टॉक और वो सेफ्टी स्टॉक किसके बराबर होते हैं जी ठीक है अब ये जी क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इसको आप जी स्कोर भी कह सकते हो ठीक है मल्टीप्लाई बाय आप कर दोगे सिग्मा डी स्क्योर रूट ऑफ एल सो सिग्मा डी इज बेसिकली इंडिकेट करता है स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ योर डिमांड कि कितनी वेरिएशन है डिमांड के अंदर ठीक है जी और एल जो है वो हमारे लीड टाइम को इंडिकेट करता है सो वी विल टेक द स्क्योर रूट ऑफ द लीड टाइम जबकि जी किसको इंडिकेट कर रहा होता है दैट इज बेस्ड ऑन योर सर्विस लेवल ठीक है उस सर्विस लेवल के ऊपर हम बेसिकली अपने जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हैं मीन आप 95% कॉन्फिडेंस के लिए आसेस लेना चाह रहे हो कि मीन ड्यूरिंग दैट लीड टाइम आप 95% कस्टमर्स को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हो मीन सेटिस्फाई करना चाह रहे हो 99% कस्टमर की को की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाह रहे हो सो so, उसकी बेसिस के ऊपर आप जी की वैल्यू को जब कैलकुलेट कर रहे होते हो सो फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे हमारे पास क्या है कि वो कह रहे हैं कि अगर एवरेज डिमांड पर डे जो है वो मेरे पास जो है वो गिवन है दैट इज 30 यार्ड्स पर डे लीड टाइम हमें गिवन है हमें स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है कि इतनी वेरिएशन पर डे डिमांड के अंदर आ रही है एंड आई वांट टू सेटिस्फाई आर 95% ड्यूरिंग दैट लीड टाइम सो दैट मीन अगर मैं कहूँ की डिमांड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है दिस इज द एवरेज डिमांड विच इज डी बार इन टू एल एंड आई वॉन्ट टू फुलफिल नाइनटी फाइव परसेंट सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पता होगा कि फिफ्टी परसेंट लेफ्ट साइड पे लाइक कर रहा होता है फिफ्टी परसेंट राइट साइड पे सो टोटल नाइनटी फाइव क्या हो जाएगा फिफ्टी प्लस फोर्टी फाइव सो यहाँ पे जो है वो मुझे री ऑर्डर पॉइंट को निकाल रहा है सो फोर्टी फाइव परसेंट ये और फिफ्टी सो टोटल जो है ये 95% राइट जी सो मुझे अपने इस री ऑर्डर पॉइंट को कैलकुलेट करना है और इस री ऑर्डर पॉइंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी हमने देखा सो ये दिस इज बेसिकली डी बार इंटू एल सो डी बार इंटू एल प्लस जी इंटू सिग्मा डी बार सिग्मा डी इसके रूट ऑफ एल सो डी बार हमारे पास क्या है 30 एल कितना है टेन प्लस सिग्मा डी कितना है जी फाइव और एल कितना था टेन अब हमने Z की वैल्यू को निकालना सो so, Z की वैल्यू को निकालने के हमारे पास दो मेथड है मेथड नंबर वन क्या है कि आप डिपेंडिंग अपॉन द टेबल के आप कौन सा टेबल इस्तेमाल कर रहे हो सो दो तरह के टेबल होते हैं एक टेबल होता है एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल और दूसरा होता है क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा टेबल इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हो सो मैं फर्स्ट मैथड को अडॉप्ट करूँ जो कि एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल है सो एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल का क्या मतलब है कि आपके पास जो है वो जो प्रोबेबिलिटी गिवन होगी वो गिवन होगी हमें फ्रॉम द सेंटर पॉइंट से लेके क्योंकि हमें री ऑर्डर पॉइंट निकालना है क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी हमें गिवन है 95 फाइव परसेंट सो जो टेबल हमें गिवन होगा वो सेंटर पॉइंट से लेके इस री ऑर्डर पॉइंट का दरमिया बेसिकली प्रॉबेबिलिटी का वो टेबल होगा सो so, वो हमारे पास जो है वो कितना होगा ये दरमिया क्योंकि ये 95 फाइव एंड वी नो दैट दिस साइड इज पॉइंट फाइव के बराबर है तो ये किसके बराबर आ जाएगी पॉइंट फोर फाइव के क्योंकि पॉइंट नाइन फाइव में से अगर मैं पॉइंट फाइव को माइनस कर दू सो दिस वुड बी इक्वल टू पॉइंट फोर फाइव राइट सो दिस इज पॉइंट फोर फाइव सो मैं इस पॉइंट फोर फाइव को Z टेबल में अगर देखूंगा जो कि एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल है सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ Z। सो उसको देखने का तरीके कार के उसको देखने के लिए हम जो है वो Z टेबल यूज करें कौन सा एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल का अब आपने क्या करना है क्योंकि हमें Z की वैल्यू देखनी है तो हमें प्रोबेबिलिटीज को मीन इनवर्स मेथड को यूज करना है इन प्रोबेबिलिटीज में देखना है कि हमारे पास पॉइंट फाइव जो है वो हमें पॉइंट फोर फाइव हमें मिलना चाहिए अगर पॉइंट फोर फाइव एग्जैक्ट नहीं मिलता तो हमने मोस्ट नियरेस्ट वैल्यू को देख लें जो कि हमारे पास क्या बन रही है जीरो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है के लिए वो का आ रहा है 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 सेम सो की वैल्यू आप क्या ले सकते हो फ्रॉम हियर और इसके ऊपर जाओगे तो फोर और इसके ऊपर जाओगे तो फाइव सो इट्स अप टू यू लाइक जैसे एग्जाम्पल के अंदर जो है वो मैंने सिर्फ लिया हुआ जी की वैल्यू को दैट इज वन पॉइंट सिक्स और इसके ऊपर ले लिया विच इज फाइव यानी कि 1.65 लिया हुआ लेकिन 
आई वुड रिकमेंड क्योंकि दोनों के अंदर जो डेफरेंस है पॉइंट फोर फाइव से वो सेम है तो वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ जी वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव दोनों आप ले सकते हो ओके अदरवाइज अगर आप वन पॉइंट सिक्स फोर ले लो या वन पॉइंट सिक्स फाइव भी ले लो वो भी ठीक है ओके सो मैंने यहाँ पे जो है वो वन पॉइंट सिक्स फाइव लिया बट आई वुड रिकमेंड के ट्राई टू यूज इन इन दिस पर्टिकुलर केस वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव बहरहाल हमारे पास क्या जो री ऑर्डर पॉइंट आते हैं वो कहते हैं कि जब आपके पास जो डिमांड है सॉरी जो री ऑर्डर पॉइंट है वो क्या है कि जैसे ही आपके पास जो है वो यार्ड जो है वो 326.1 यार्ड रह जाए तो आपने री ऑर्डर कर दें अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इन 326 के अंदर कितना हमने एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक रखा है कि जो कि वेरिएशन इन द डिमांड को इंडिकेट करता है वो किसके बराबर है दिस इज दिस वैल्यू इज बेसिकली इंडिकेटिंग द सेफ्टी स्टॉक सो अगर हम इसको सेपरेटली कैलकुलेट करें तो ये सेफ्टी स्टॉक को इंडिकेट कर रहा है जो कि ट्वेंटी यार्ड सेफ्टी स्टॉक को हमें इंडिकेट कर रहे हैं जो कि बेसिकली डिमांड की वेरिएशन को कैप्चर करने के लिए यूज कर रहा होता है आई होप दिस इज क्लियर थैंक यू सो मच